Okay. Uh, Assalamualaikum. Saya Cikgu Suhaila akan men menjelaskan teknik menjawab matematik SPM kertas 2 bahagian A terutamanya soalan kebat iaitu soalan dalam bentuk penyelesaian masalah dan selalunya kita nak shortcutkan kan penyelesaian masalah macam ni kita nak keluarkan maklumat. Jadi first, jom kita terjah soalan kebat. So, kita mulakan dengan negeri Pahang, gerak gempa negeri Pahang. Puan Aminah membeli sekilo udang dan sekilo ikan dengan jumlah bayaran sebanyak RM40. Puan Sifah membayar RM64 untuk membeli sekilo udang dan 3 kilo ikan yang sama. Hitung jumlah wang dalam ringgit yang perlu dibayar oleh Puan Sandy jika beliau membeli 2 kilo udang dan 2 kilo ikan. Okay, so kita keluarkan maklumat. Kita lukis, uh, kita highlight dulu apa poin-poin penting kemudian kita buat table macam ni so dekat kolam dekat sebelah atas tu kolam dekat atas tu kita letak apa kategori yang dia minta so ada dua kategori kat sini poin penting udang dan ikan so udang dan ikan ni nanti kita akan buat x dan y dekat atas dia kita buat x y udang x ikan y kemudian kolam tu kemudian kita letak jumlah seterusnya letak nama lah yang terlibat Puan Amina, Puan Siva dan Puan Sandy. Okey, cara dia adalah mula kita tengok Puan Amina ni beli berapa kilo udang, berapa kilo ikan. So kita isi je, kita dah ada kolam, kita isi je. Sekilo udang, sekilo ikan berapa ringgit? 40 ringgit. Okey. Kemudian Puan Siva ni dia beli berapa? Puan Siva dia beli sekilo udang, 3 kilo ikan. Ha, 3 kilo ikan 64 ringgit. Okay. Kemudian Puan Sandy ni dia beli 2 kilo udang dan 2 kilo ikan Okey, berapa ringgit? Ha, so bila kita dah buat macam ni Bila kita dah buat macam ni Barulah kita senang nak keluarkan Barulah kita senang nak keluarkan maklumat Okey, macam mana nak keluarkan maklumat Ni satu-satu kan Bila satu-satu tu maksudnya X satu, Y pun satu X tambah Y sama dengan 40 Ah, Yang jumlah tu mesti lepas sama dengan Kemudian uh, Puan Siva ni 1, 3, 64 So X tambah 3Y ya. 3Y tambah sama dengan 64 So kemudian yang kita nak cari adalah 2X tambah 2Y Kemudian kita akan gunakanlah pengetahuan segi ada Guna persamaan linear ke ataupun matrix Okay Next, contoh kalau soalan macam ni Khadijah pergi ke kedai alat tulis untuk membeli set geometri dan beberapa batang pensel Dan dia dapati harga satu set geometri RM6.10 lebih daripada harga sebatang pensel Dia beli satu set geometri dan lima batang pensel dengan jumlah harga RM10.90 Hitung harga bagi satu set geometri dan satu sebatang pensel yang dia beli Okay, untuk soalan macam ni Uh, jadi keliru sebab macam tadi ada murid yang tak payah buat table boleh terus keluarkan maklumat X tambah Y X tambah 3 Y tapi untuk soalan macam ni bila kita tak keluarkan table kita terus keluarkan maklumat maklumat dia jadi jadi suka mungkin ada murid yang tersilap RM6.10 tu pergi kat tempat sama dengan iaitu jumlah ok bila kita buat table macam biasa set geometri pencil jumlah ok ok uh, So dekat sini dia tak ada kategori macam Puan A, Puan B, Package A, Package B Jadi kolam tepi tu kita kosongkan So kita just terus tulis Set geometri dengan sebatang pensel Kemudian dia cakap Okay, katalah set geometri kita tak tahu berapa uh, Set sebatang pensel kita tak tahu berapa Jadi sebatang pensel ni kita tulis je X Sebab kita tak tahu berapa Tapi kita tahu set geometri ni RM6.10 lebih daripada sebatang pensel Jadi harga pensel tadi Tampah RM6.10 harga geometri Sebab dia lebih RM6.10 Kemudian uh, Dia cakap dia nak, dia beli satu geometri Kemudian lima pensel Adalah RM10.90 okay. Dia beli sebiji pensel satu pensel, uh, satu geometri, lima pensel adalah RM10.90. Okey. So, dia nak harga satu geometri dan sebatang pensel yang dia beli. Jadi, dia akan jadi macam ni lah. X, Y, Y tambah RM6.10, 1, 5, 9. So, macam, sama macam tadi. X, kita tengok apa yang kita boleh selesaikan dekat sini. Kita tahu dekat sini kalau kita tengok X dengan X dengan Y tambah 6 sepuluh sini sama. Ha, dia sebenarnya sama. So jadi kita buat je Y ataupun 
Kita buat je Ok kita buat je X Sama dengan Y tambah 6 ringgit sepuluh sen Dia ikutlah kita nak pensel tu X ke Pensel tu Y ke ah, Suka tita So X sama dengan Y tambah 6 ringgit sepuluh sen Dan kita tahu yang Y ni kalau dekat sini Set geometri tu yang jadi X kan? Set geometri tu adalah X Dan juga pensel tu adalah Y So kita salin je lah X, X tambah 5 sama dengan 109 ha, Ni untuk persamaan yang bawah tu 1, 5, 109 X tambah 5, 109 Tu yang penting kita tulis XY siap-siap tu ha, Macam tadi saya buat terbalik kan YX yang ni pun XY Okay So kemudian kita gantikan Kita dah tahu X sama dengan Y tambah 6.1 Jadi ini yang kita gantikan dekat dalam ni ha, So kita akan dapat Kita akan dapat Y tambah 6.1 tambah 5 sama dengan 10.9 Kemudian kita selesaikan guna kaedah yang sama ha, So ya, saya cuma nak tunjukkan cara keluarkan maklumat sahaja Okay next ha, Yang ni lagi senang lah dia dah ada gambar 2 pen 3, 3 gam Okay kemudian 1 pen 2 gam So sama juga kita keluarkan maklumat letak pen, gam, jumlah Kemudian letak A, B Kemudian kita tulislah Uh, pen ada berapa? Yang package A, pen ada 2, gam ada 3 Package B, pen ada 1, 2 uh, Yang ni RM11 okay. So, uh, dekat yang package A ni RM20 Dan package B ni RM11 okay. Jadi, kita akan, bila kita dah keluarkan maklumat Kita just terus tulis lah 2X tambah 3Y sama dengan 20 Kemudian X tambah 2Y sama dengan 11 ha, Kemudian kita selesaikan je dengan menggunakan kaedah yang biasa lah Ni saya cuma tunjukkan cara-cara kita nak keluarkan maklumat Okay so contoh